The time has finally arrived when we know where and when Monsignor Oscar Romero will be canonized. The bishops of El Salvador thank Pope Francis for his driving force behind the process. They also show their joy to soon see his official title as saint, even though many had already considered him Saint Romero of America. Representé al país esta mañana, era el único salvadoreño. Lo vi primero que todos, incluso primero que ustedes, ¿verdad? Y eso es un, un privilegio extraordinario. El Papa me invitó personalmente, lo pude saludar junto al Secretario de Estado hoy. ¿Qué más podemos pedir? Y luego ver a los cardenales tan contentos, acercarse a mí y felicitarme y decirme cosas de Romero que yo no sabía. Eh, eso uno lo, lo llena de gozo, de gratitud y de emoción. Así que fue una mañana inolvidable. Está abierta la otra posibilidad, a ver qué dice el Vaticano de la idea de que el Papa pase por El Salvador cuando vaya rumbo a Panamá. Eso está por platicarse. Lo que sé que la idea les ha gustado aquí. Eso ya sería como noticia, así que lo puedo repetir. Y es verdad, la idea les ha gustado. Y al Papa también le ha gustado. Así que esperemos, si es posible, tener esa dicha el próximo año en El Salvador, el Papa con nosotros. It's been a long process. The diocesan phase of his beatification cause began in 1994. It ended in 1996, and then the process went to Rome. In the Vatican, the cause was halted for a long time. Benedict XVI tried to unblock it in the last part of his pontificate, but it was Pope Francis who gave the final push. In 2015, the church recognized that Oscar Romero died a martyr, killed for hatred of the faith. He was beatified in a massive ceremony that same year in San Salvador. Now, after the announcement made by the Pope, Monsignor Oscar Romero is only one step away from being declared a saint.